Bu noktada diferansiyel denklemlerin ne olduğunu bildiğinizi varsayarak birkaç tane çözmeye çalışalım. Size ilk olarak anlatacağım diferansiyel denklem grubu ayrılabilir denklemler olacak. Ve göreceksiniz ki aslında yeni bir şey öğrenmiyoruz. İlk senede öğrendiğiniz türev ve entegral bilgilerinizle ayrılabilir denklemleri çözebilirsiniz. Bu denklemlere ayrılabilir denmesinin nedeni şudur. x ve y terimlerini ayırıp ayrı ayrı entegral alır ve denklemin sonucuna ulaşırsınız. İşte bu ayrılabilir. Ayrılabilir denklemler. Hadi birkaç tane çözelim de işin püf noktasını anlayın. Bunlar genelde cebir egzersizi olacak. İlk ayrılabilir denklemimiz şudur. dy bölü dx eşittir x kare bölü 1 eksi y kare. Evet, bu noktada bazı terimleri tekrar etmenin tam zamanı. İlk olarak bu diferansiyel denklemin derecesi nedir? Denklemdeki en yüksek türev birinci dereceden olduğu için denklemin derecesi de 1'dir. Denklemin derecesi birinci derecedir. Adi denklemdir çünkü sadece düzenli türev var, kısmi türev yok. Peki doğrusal mı, değil mi? Şimdi bu doğrusala benziyor diyebilirsiniz. Türevi herhangi bir şeyle çarpmamışım. Ama dikkatle bakarsanız bazı enteresan durumları olduğunu görürsünüz. İlk olarak y'nin karesi var. y bir bağımlı değişken. y x'in fonksiyonu. Bu nedenle y'nin karesini aldığımız için doğrusal olmuyor. Eğer bu herhangi bir y olsaydı ve siz denklemin her iki tarafında 1 eksi y ile çarpsaydınız ve bir önceki denklemde gösterdiğim şekle soksaydınız, 1 eksi y'nin karesi olurdu. Bu aslında yapmamız gereken ilk şey. Onun için bunu yazacağım. Şimdi denklemin her iki tarafında 1 eksi y'nin karesi ile çarparsak, 1 eksi y'nin karesi çarpı dy. dx eşittir x kare. Şimdi hemen gördüğünüz gibi burada kare olmasaydı da y'yi dy dx ile çarptığımız için yine doğrusal olmayacaktı. Çünkü bağımlı değişkeni kendi türeviyle çarpıyoruz. Bu da onu doğrusal olmayan denklem yapıyor. Neyse biz tekrar çözüme dönelim. Bu ilk adım. İki tarafı da 1 eksi y'nin karesi ile çarpıyorum. En sonunda yapmak istediğim x'leri ve y'leri ayırıp iki tarafında ayrı ayrı entegralini almak. Şimdi yapmak istediğim ise bu denklemin her iki tarafında dx ile çarpmak. Böylece burada bir dx oluyor ve şuradaki dx'ten de kurtuluyoruz. Şuraya geleyim, yer ziyan etmek istemiyorum. Evet, 1 eksi y karesi dy eşittir x karesi dx. Böylece x ve y değişkenleri ve türevlerini ayırmış oldum. Tüm yaptığım denklemin her iki tarafında dx ile çarpıp sonuca gitmek oldu. Şimdi her iki tarafında integralini alabilirim. Hadi bunu yapalım. Bir denklemin bir tarafına ne yaparsak, diğer tarafa da aynısını yapmamız gerekir, değil mi? Bu düz denklemler için olduğu gibi, diferansiyel denklemler için de geçerlidir. Her iki tarafında integralini alacağız. Bu ifadenin y'ye göre integrali nedir? Bakalım. Birin integrali y. y karenin integrali, bakalım bu eksi y'nin üçüncü kuvveti bölü 3. Ben buraya artı c yazıp size yeni bir şey göstereceğim. Ama sizin aslında her iki tarafa da artı c yazmanız gerekmiyor. y'ye göre artı bir sabit diyelim, y entegrasyonu yani. Bunu bir kalkülüs dersinde görmezsiniz ama bir noktaya değineceğim. Size göstereceğim şu ki, bizim artı c, biz geleneksel entegrallerimizi alırken de hiç yok olmamıştı. Ve bunun türevi nedir? Bu, x'in üçüncü kuvveti bölü 3. Bunun da x değişkeni nedeniyle artı c'si olacak. Bunu niye mor yapıp böyle işaretledim? Çünkü denklemin bir tarafına artı c yazmak zorundasınız. Ve bu size mantıksız geliyorsa, c, y'yi iki taraftan da çıkartalım. Ve y eksi y'nin üçüncü kuvveti bölü 3 eşittir x'in üçüncü kuvveti. Bölü 3 artı x'in integralini aldığımız zamanki sabit, eksi y'nin integralini aldığımız zamanki sabit. Bu iki sabit değer sadece iki tane sabit değer. Ne, demek istediğim şu ki ne olduklarını bilmiyoruz. Rastgele iki değer. Onun için buraya genel bir c yazarız. Bir sabit olması lazım ama denklemin her iki tarafında olmasa da olur. Çünkü keyfi olarak seçiliyorlar. 
cx eksi cy de bir başka sabit değere eşittir. Eğer bu denklemi daha da basitleştirmek istiyorsak, her iki tarafı da 3 ile çarparız. Böylece daha güzel gözükür. Böylece şu çıkar. 3y eksi y'nin üçüncü kuvveti eşittir. x'in üçüncü kuvveti artı, buraya 3c yazabiliriz. Burada c yine rastgele bir sabittir. 3 çarpı herhangi bir sabit, bir başka sabite eşittir. c'yi buraya yazıyorum. İşte çıktı. Bu diferansiyel denklemi çözdük. Gerçi şu anda biraz üstü kapalı bir şekilde ama şimdi e, onu bu şekilden çıkarmak biraz zor. c'yi tek tarafa koyarsak, çözüm 3y eksi y'nin üçüncü kuvveti eksi x'in üçüncü kuvveti eşittir c olur. Çözüm budur. Dikkat ederseniz. Çözüm, tıpkı integral aldığımız zamanki gibi cevap, bu soruda üstü kapalı fonksiyonlar sınıfı. Neden mi sınıf? Çünkü burada bir sabit değer var. Buraya koyduğumuz sayıya göre yeni bir çözüm elde edilecektir. Buraya koyacağımız herhangi bir sabit değer, yukarıda başlangıçtaki diferansiyel denkleme de uyacaktır. Başlangıçtaki diferansiyel denklem buydu. Bu sabit değeri bulmak için size bir başlangıç koşulu verilmesi lazım. Birinin demesi lazım ki, x 2 olunca y 3 olur ve sonra c'yi bulacaksınız. Bize bir başlangıç koşulu veren bir örnek yapalım. Bu biraz baştan başlayacağım. Net bir görüntü, farklı renkler, evet ve yeterli alanım var. Evet, bu ilki y'nin x'e göre birinci dereceden türevi eşittir. 3x kare artı 4x artı 2 bölü 2 çarpı y eksi 1. Bu bir parantez bu arada, mutlak değer değil. Burada bize başlangıç koşulu veriyorlar. y'nin x sıfırken değeri eksi 1'dir. Bu diferansiyel denklemi çözünce ki, bu bir ayrılabilir diferansiyel denklemdir, bu başlangıç koşulunu kullanabilirsiniz. x sıfır olunca y 1 oluyor ve sabit değeri buluyorsunuz. İlk olarak bu denklemi ayıralım. Her iki tarafı da 2 kere y eksi 1 ile çarpalım. 2 kere y eksi 1 çarpı dx, dy eşittir 3x kare artı 4x artı 2 olur. Her iki tarafı da dx ile çarpalım. Evet, bu da aslında bir cebir egzersizi değil mi? Bunu da dışarı çıkarabilirim. 2y eksi 2 olur. Bu sadece dy olur. Her iki tarafı da dx ile çarptım. 3x kare artı 4x artı 2 dx denklemleri ayırdım. Bağımsız değişkeni, bağımlı değişkenden ayırdım. Ve de ilgili türevlerini. Ve şimdi entegral alabilirim. Ve mor renkte entegral alacağım. Evet, mor entegral. Bu ifadenin y'ye göre entegrali nedir? Evet, şimdi bakalım. y kare eksi 2 y'dir. Evet, artı c yazmayacağım. Sadece sağ tarafta yapacağım. Bu, 3 x kareye eşittir. Entegral eşittir x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı c. Ve bu c her iki taraf için de sabit değer yerine geçer. Bunun neden böyle olduğunu ümit ederim son örnekten anlamışsınızdır. c'nin ne olduğunu bulmak için başlangıç koşulu olan y'nin sıfırdaki değeri eksi 1'dir. Bunu kullanabiliriz. Şimdi bakalım. x sıfır olunca y eksi 1 oluyor. Böylece y yerine eksi 1 koyalım. Eksi 1 karesi eksi 2 kere eksi 1. Bu y'nin değeri oluyor. Eşittir x eşittir 0 olduğu zaman. x 0 olduğu zaman 0'ın 3. kuvveti artı 2 kere 0 kare artı 2 kere 0 artı c. Bu baya basit. Bütün bunlar hepsi 0. Bu şimdi bakalım, evet, eksi 1 karesi yani 1 eksi 2 kere eksi 1, bu da 2'dir, eşittir c. c eşittir 3. Bu denklemin cevabı, diferansiyel denklemin cevabı. Hatırlarsınız ki bu bir sınıf olmayacak. Çünkü bize bir başlangıç koşulu verdiler. Cevap, y karesi eksi 2y eşittir x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 3. c'nin ne olduğunu bulmuştuk. Eğer isterseniz bunu kareyi tamamlayarak daha açık bir şekilde yazabilirsiniz. Burası sadece cebir. Evet, tamamdır. 
Bu örtülü şekli. Bunu açık bir şekle sokmak için her iki tarafa da 1 ekleriz. Kareyi tamamlıyorum. y kare eksi 2y artı 1. O tarafı 1 eklersek bu tarafa da 1 eklememiz gerekir değil mi? x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 4 olur. Her iki tarafa da 1 ekledim. Peki bunu neden yaptım? Çünkü bu tarafın y cinsinden tam kare olmasını istedim. Bu tarafı şu şekilde yazabilirim. y eksi 1 karesi eşittir x'in üçüncü kuvveti artı 2x artı 4. O zaman diyebiliriz ki y eksi 1 eşittir artı ya da eksi kare kök x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 4. Her iki tarafa da 1 eklersek y eşittir artı ya da eksi kare kök x'in üçüncü kuvveti artı 2x kare artı 2x artı 4. Burada artı ya da eksi var ve birini seçmemiz gerekirse başlangıç koşuluna dönmemiz gerekir. Başlangıç koşuluna göre y'nin 0 için değeri eşittir eksi 1. x'in yerine 0 koyarsak y eşittir 1 artı ya da eksi 0 artı 4. Yani 1 artı ya da eksi 4. Eğer bu eksi 1'e eşitse, o zaman bu 1 eksi 2 olur. Evet, böylece başlangıç koşullarını karşılayan açık şeklimiz. Burada biraz fazla olduk, artıdan kurtulabilirsiniz. 1 eksi bütün bunlar bu başlangıç koşuluna uyuyor. Nerede uyduğunu bulabilirsiniz, hangi alanda uyduğunu. Bu terim pozitif olunca denklem doğru olur. Bu eksi olur. Ve gerçek sayılar da geçersiz olur. Ve tüm bunlar, neyse zamanım bitti, bir sonraki videoda görüşürüz.